ആദ്യമായി മറ്റു തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് നമ്മുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായി എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന സി ബി അച്ഛനെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിലും എൻ്റെ പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ കലാപരിപാടികൾക്കായി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറെടുത്ത് ഒരുക്കി വന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ എല്ലാ കുഞ്ഞുമക്കളെയും ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഈ ആഘോഷങ്ങൾ ഭംഗിയായി നടത്തുവാനായി ഓരോ അംഗങ്ങളും വളരെയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാം ആരെയും പേരുകൾ എടുത്ത് പറയുന്നില്ല അതിനുള്ള സമയമില്ലാത്തതിനാൽ ഇതിൽ ഓരോ അംഗങ്ങളെയും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകമായി സ്വാഗതം ചെയ്തു കൂടാതെ ഈ യൂണിറ്റിൽ പുതിയതായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ പേരിലും വ്യക്തിപരമായ പേരിലും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ യൂണിറ്റിൽ പലരും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് യൂണിറ്റിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിലനിർത്തും അതിനുള്ള കാരണം ഒത്തൊരുമയും കൂട്ടായുള്ള പ്രവർത്തനവുമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഒരു മനസ്സോടെ തീരുമാനമെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്ന നടപ്പിലാക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ഐക്യവും സ്നേഹവും സഹകരണവുമാണ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയെ മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് ഈ സ്നേഹവും സഹകരണവും എന്ന് നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആഘോഷ വേളയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ വാർഷിക റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി യൂണിറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീമതി ഷേർലി റോബിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിസ് യൂണിറ്റ് വാർഷിക യോഗം ഫോർത്ത് സീറോ മലബാർ സമൂഹത്തിന്റെ കീഴിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിബി അച്ഛന്റെ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നേറുന്ന ഒരു കുടുംബ കൂട്ടായ്മയാണ് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഇന്ന് നടത്തപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിന്റെ നാലാമത്തെ വാർഷിക ആഘോഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ മുതൽ മിസ്റ്റർ ജോമോൻ പ്രസിഡന്റ് ആയും രമ്യ രാജേഷ് സെക്രട്ടറി ആയും സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു ഈ അവസരത്തിൽ അവർ ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സേവനങ്ങൾക്കും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു സി ബി അച്ഛന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി ഈ യൂണിറ്റിന്റെ വാർഷിക ആഘോഷം ജോമോൻ രമ്യ മറ്റു കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ വിജയകരമായി ആഘോഷിച്ചു ഈ കൂട്ടായ്മ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഏഴ് കുടുംബങ്ങൾ മാത്രം ഉള്ളതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ ജോമോൻ സിസിയുടെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് പുതിയ പുതിയ ഭാരവാഹികളായ മിസ്റ്റർ ജാക്സൺ തോമസ് പ്രസിഡന്റ് ആയും ഷാർലി റോബിനെ സെക്രട്ടറി ആയും തെരഞ്ഞെടുത്തു മിസ്റ്റർ ജോമോനെയും മിസ്സസ് രമ്യയെയും മൊമെന്റോ നൽകി ആദരിച്ചു ഇന്ന് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് യൂണിറ്റ് വളർന്ന് ആകെ പതിമൂന്ന് കുടുംബങ്ങളും പത്ത് സിംഗിൾ മെമ്പേഴ്സും ആയിട്ടുണ്ട് ആറ് പുതിയ കുടുംബങ്ങളും പത്ത് സിംഗിൾ മെമ്പേഴ്സും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ കാലയളവിൽ ഈ യൂണിറ്റിന്റെ ജോയിൻ ചെയ്തവരാണ് കോർക്ക് സീറോ മലബാർ സഭയോട് എന്നും ചേർന്ന് സഹകരിച്ച് മുന്നേറുന്ന എല്ലാ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും മുടങ്ങാതെ നടത്തപ്പെടുന്നതിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഒരുമയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രസിഡന്റ് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു ജാക്സൺ ചേട്ടൻ ഈ യൂണിറ്റിൽ കുഞ്ഞു മക്കളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊന്തയുടെ ഒരു രഹസ്യം അവരെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിക്കാറുണ്ട് പണക്കമാസം കൊന്ത പ്രാർത്ഥനാ യോഗങ്ങൾ എന്നിവ മുറ പോലെ ഓരോ ഭവനങ്ങളിലും നടത്തപ്പെടുന്നു ഈ വർഷം ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ റോഡപകടത്തിൽ മരണപ്പെട്ട സിനി ചാക്കോയുടെ കുടുംബത്തിന് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് യൂറോയും പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുരന്തമനുഭവിക്കുന്നവരുടെ സഹായാർത്ഥം നമ്മുടെ അപ്പസ്തോലിക് വിസിറ്റേറ്റർ ബിഷപ്പ് സ്റ്റീഫൻ ചിറപ്പണത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് യൂറോയും കുടുംബ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും നൽകി പതിനാറ് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന് ബിജു ഷീനയുടെ ഭവനത്തിൽ കൂടിയ പ്രാർത്ഥനാ യോഗത്തിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ വാർഷികാഘോഷം ആറ് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടത്തുവാനും അതിലേക്കായി നാല് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു ഓരോ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സി ബി അച്ഛനെയും യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികളെയും എല്ലാ കൂട്ടായ്മ അംഗങ്ങളെയും പ്രത്യേകം ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ഈ അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയപ്പെട്ട ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ട എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടും വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ മാധ്യസ്ഥം പ്രത്യേകം അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ 
അടുത്തത് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സി ബി എച്ച്നെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കാം സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഇപ്പോൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജാൻസൺ അതിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സെക്രട്ടറി ഷാർലി റോബിൻ നേരത്തെ ഇതിനെ നയിച്ചിരുന്നവര് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ പ്രിയമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ ആനിവേഴ്സറിക്ക് വാർഷികത്തിന് സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു നാലാമത്തെ വാർഷികത്തിന് സംബന്ധിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഈ നാലാമത്തെ വാർഷികത്തിന് ഞാൻ സംബന്ധിക്കും ഒരുപാട് പുതിയ മുഖങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പ്രത്യേക സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് കൂട്ടായ്മ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ശക്തമായിട്ടും ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരുന്നു സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് കൂട്ടായ്മ എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സിറ്റിയിലെ കൂട്ടായ്മ അതിടയ്ക്ക് ശോഷിച്ചു കുറെ പേര് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പോയി മറ്റു കൂട്ടായ്മകളിലേക്ക് മാറി എല്ലാം വളരെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇട്ട് വിഷമിച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിലെ കുടുംബങ്ങളുടെ നമ്പർ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് വേദനിക്കുകയും വിഷമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം ആ കുറവെല്ലാം തീർത്തിട്ട് വീണ്ടും അത് വളർന്നു വരുന്നത് കാണുന്നതിന് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് അസേസിയുടെ നാമത്തിലുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മ ഇപ്രകാരം വളരുന്നതിലേറെ സന്തോഷവും ആ സന്തോഷത്തിൽ പഴയ ആൾക്കാർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നവർ പുതിയതായിട്ട് വന്നവർ അതിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ഐക്യത്തിൽ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് സ്നേഹിച്ച് നീങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പുതിയ ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാനും അവർക്ക് വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയാസങ്ങൾ തോന്നാതെ ഈ ഉള്ള ഈ താഴ്ത്തടിയോട് ചേർന്ന് ശാഖകളായിട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കാനും എല്ലാം ഇടയായിട്ട് തീരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു നല്ല വളർച്ചയിലേക്ക് സെൻട്രാണിസ് യൂണിറ്റ് നീങ്ങുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം ആദ്യമേ തന്നെ നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ഒത്തിരി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പള്ളിയിലെ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സഹകരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ് സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് കൂട്ടായ്മ ആരാധനയ്ക്ക് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക അവസരങ്ങൾ വിശുദ്ധ കുർബാനം വെക്കുമ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വന്ന് സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു സഹകരണം തന്നെ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു വളർച്ച തന്നെയാണ് കാണിക്കുക ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് കഥയല്ല അച്ഛനൊരു പോയം പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയത് അത് ഏതാണ്ട് പ്രകാരമാണ് ഒരു കൊത്തു പണിക്കാരൻ അദ്ദേഹത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ദിവസം അവിടുത്തെ ഒരു രാജകുമാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വന്നിരിക്കും നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബെൽ സ്റ്റൂൺ സോറി സ്റ്റോൺ ബെൽ ബെൽ സ്റ്റാൻഡ് ബെൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആ ഒരു കാര്യം ഏറ്റു ഇച്ചിരി സമയമൊക്കെ ചോദിച്ചു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ബെൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു പരിശ്രമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്ത നല്ലൊരു വിധത്തില് ഒരു നല്ല ബെൽ സ്റ്റാൻഡ് അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിച്ചു പൂർത്തീകരിച്ചതിന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കണ്ട് എല്ലാവരും വന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബെൽ സ്റ്റാൻഡ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എക്സലൻറ്റ് ആ മാർബിൾസ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വിശേഷണങ്ങളും കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇപ്രകാരം ഇത്രയും നല്ല ഒരു ബെൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോരോ കാരണങ്ങൾ വിവരിച്ചു ആ ഓരോ കാരണങ്ങളെയും അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്ത് ബിജുവാണ് അതെല്ലാം പോയിന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കുറിച്ചത് അപ്പൊ അതെല്ലാം എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വിശദം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലാസ് എടുത്തത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഡെഡിക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു ഫാസ്റ്റിംഗ് അത് ഫാസ്റ്റിംഗ് കുറെ ദിവസത്തേക്ക് ഒക്കെ എടുത്തു അപ്പൊ ഫാസ്റ്റിങ്ങിന്റെ അകത്താണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാറുണ്ട് എന്താ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യനും ഈ മരപ്പണിക്കാരനും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് മാത്രമുള്
ആ സ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കുക എല്ലാം ചെയ്തു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഡെഡിക്കേഷനും ആ ഒരു സിംഗിൾ മൈൻഡ്നെസ്സും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ഫാസ്റ്റിങ്ങും എല്ലാം അത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ബെൽ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്ന് പറയുമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിരിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി എത്രമാത്രം ഒരുപക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് അവരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് അതിൽ പുതിയ ആൾക്കാരൊന്നും വളയായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല അതെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് വളരെ മനോഹരമായ വിധത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കൂട്ടായ്മയുടെ ശരിയായിട്ടുള്ള ചൈതന്യം അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധ ജപ കൊന്ത മാസമായിട്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മേനെ ആചരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ആഘോഷ പരിപാടികളും പ്രോഗ്രാമുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ കൊന്തയൊക്കെ ചെല്ലി പ്രാർത്ഥിച്ച് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ മാറ്റിവെച്ച് ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ചൈതന്യത്തോട് കൂടി തന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിലെല്ലാവരും ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് മുതിർന്നവരുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇതാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു ചൈതന്യം ഒരു കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സഭ ഉദ്ദേശിച്ച ചെറിയ സ്മോൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം അവർ തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നു ആത്മീയമായിട്ടും സാമൂഹികമായിട്ടും വലിയ ഒരു ഐക്യത്തിലേക്കും വളർച്ചയിലേക്കും എല്ലാം ഇടയായി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മള് നമ്മളെ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട്ടിലെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെയും ആ ഒരു ആ നിയമ സഭയുടെ ചൈതന്യത്തിന് ചേർന്ന ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെടുത്താനും അത് അനുഭവിക്കാനും വളരാനും എല്ലാം നമുക്ക് സാധിക്കും ഇവിടെ അത് കുറച്ചുകൂടെ ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം അന്യമായ ഒരു സ്ഥലത്താണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള വരുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വന്ന് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ അറിയാം ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ നമുക്ക് വലിയൊരു ശക്തിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു എല്ലാ പ്രത്യേകതകളും ഈ കൂട്ടായ്മയോട് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഫ്രാൻസിസ് അസീസയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുക സെക്കൻഡ് ക്രൈസ്തവ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ സഭയിലും ഇപ്രകാരം ഒരു ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ ചൈതന്യത്തോടു കൂടെയുള്ള വ്യക്തികൾ കടന്നു വരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് സഭ പലതരത്തിലും നമുക്കറിയാം ഈശോ സ്ഥാപിച്ചതും ഈശോ തുടർന്നതും ശിഷ്യന്മാർ കൊടുത്തതുമായ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നെല്ലാം സഭയുടെ വളർച്ചയിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി മാറിപ്പോയി അപ്പൊ ആ വീണ്ടും ആ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ശരിക്കും ടിപ്പിക്കൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഈശോയെ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഫ്രാൻസിസ് അസീസി അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ സെക്കൻഡ് ക്രൈസ്റ്റ് ആയിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ ആ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സൃഷ്ട വസ്തുക്കളെയും ദൈവത്തിന്റെ കരവിരുതായിട്ട് കാണാനും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ സൃഷ്ട വസ്തുക്കളെയും സഹോദരനും സഹോദരിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ശക്തികളെയും കാണാനും വിളിക്കാനും എല്ലാം അദ്ദേഹം സാധിക്കും ആ ഒരു തരത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയതയുടെ എല്ലാ മേഖലകളും വളർന്നതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ചൈതന്യത്തോടെ കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്കും ഫ്രാൻസിസിന്റെ മാതൃക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ടത് സഭയ്ക്കൊരു പുതിയ ചൈതന്യം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ചെറിയതായിട്ടുള്ള പങ്കുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് നമുക്കത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതെല്ലാം നൽകുവാനായിട്ട് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ നാമദേയത്തിലുള്ള ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ നിങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുതലും പ്രാർത്ഥനയും എല്ലാം ഇടയായിട്ട് തീരട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു അതുപോലെ സഭാ സമൂഹത്തിന് ഓർക്ക് സമൂഹത്തിന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് മുതിർന്നവരുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കലാവിരുന്നുകളും അതുപോലെ ആ ഒരുമിച്ച് കൂടലും ഒരുമിച്ചുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കലും ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയും അതെല്ലാം കൂടുതൽ കൂടുതൽ സന്തോഷത്തിലേക്കും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഐക്യത്തിലേക്കും ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ദൈവികമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം അനുഭവിച്ചറിയുന്ന വലിയ അവസരത്തിലേക്കും കടന്നു വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു വാർഷികത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ മംഗളങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് അസീസിയുടെ തിരുനാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഓർത്തു ആ പുണ്യവാൻ്റെ തിരുനാളിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ഞാൻ പള്ളി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നേർന്നായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി തിരുനാളിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ നേരുന്നു
ಪಾಠ ಕೇಳಿದ್ರು
And then second prize, we'll see one, two, three, four, five, six, seven glasses for Janessa, five glasses for Julia, and nine glasses for Lou. So second prize will go to Lou.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಮಾಣ ಕಿ 
പ്രതീക്ഷയോടെ കൾച്ചറൽ പരിപാടികൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇനി സമ്മാനദാനത്തിനായി ഗിഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റി ഷൈനി ജാൻസൺ ടീമിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു
Next is 9 to 16 years game category. First prize goes to jo Joya Jomon. Second prize goes to Eva Biju. Video Matthew, 